Con una receta muy original, ¿verdad? Así es. Hoy día vamos a hacer un quinoto. ¿Qué es un quinoto? Es como un risotto, pero en vez del arroz arbóreo, utilizamos quinoa. Perfecto. Se escucha rico y también saludable, ¿o no? no es lo muy, mismo. Saludable. muy saludable. Muy saludable. Es uno de los granos. Como hay personas que a veces dicen, no, no, arroz, no, quinoa, pongámosle quinoa. Exactamente. ¿verdad? Entonces, la quinoa es muy versátil, la puedes utilizar para hacer tabule, para Ajá. hacer, en vez de arroz, quinoa, puedes hacer un chaulapán de quinoa, el chaulapán que hicimos la semana pasada, Ajá. reemplaza el arroz por la quinoa y no hay ningún y problema. es fácil de preparar también, ¿verdad, la quinoa? Tiene su proceso, pero no es difícil, ¿eh? Ya, ok, es complicado, okay. hay que seguir paso por paso. Entonces, eh. vamos, manos a la obra. ¿Qué tenemos por aquí? Ingredientes, preparación, primer paso. Los Entre ingredientes. Diez, vamos, vamos a, a, a los ingredientes. Obviamente, la quinoa, que ya está previamente lavada. Ya, pero hay que Perfecto. lavarla de 5 a 6 veces para sacarle una capa que tiene, se llama seronina. Ajá. Es, es lo que le da el sabor amargo. Entonces tienes okay. que lavarla bien. Bueno, como veces. el arroz que también hay que lavarlo, ¿no? Sí, para pero, que pero más. Este hay que lavarlo más. más. Ok, perfecto. Tenemos frutos secos, eh, queso parmesano, cúrcuma. Ajá. Vamos a hacer con unos eh, hongos que se llaman hongos ostra. Ok. Rosados. Mm, Cebollín, tiene buen aspecto. Cebolla colorada, ajo, los hongos rosados pero troceados. Ya están picaditos. Crema de leche, vino, sal, pimienta y aceite de oliva. Ok, listo. Entonces vamos a preparar este vino para la comida. Cuidado, alguien ahí que quiera estar tomando. No, 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 no. no. Así es. Suzuki la trajo para nosotros. Primer paso. A ver, vamos a echar. ¿Cuál es el primer paso? La cebolla. Ok. En nuestro aceite de oliva. Abuele. Junto con mantequilla. Perfecto. También agregamos un poco de ajo. Huele, dice Hugo. Dejamos una cucharadita para después. Perfecto. Ah, ya, de esto. De ajo, exactamente. De ajo. Y los okay. hongos troceados. Listo, perfecto. Vamos a mezclar. ¿Cuántos serían más o menos? Este es media cebolla colorada. Ajá. Utilicé dos dientes de ajo grandes. Ok. El cebollín es para el emplatado. Y los hongos, más o menos unas 3, 4 cucharadas troceados. Ya, perfecto. Y mezclamos. Cuidado, se va a olvidar de dejar el ajo. ¿Verdad que es un poquito? Sí, un, como Media cucharadita, ¿eh? Como una media cucharadita de ajo para el final. para saltear los hongos que están completos acá. Okay. Es parte de la, del emplatado final. Entonces, aquí vamos haciendo el refrito, ¿no? Un tipo de refrito. Esperemos que esté traslúcido de 2 a 3 minutos. Y ahí echamos el vino. Ya, perfecto. Y después del vino vamos a echar la quinoa. La quinoa. Y ahí se va preparando, ¿verdad? Se va preparando. Esto es como un risotto. Tenemos caldo de pollo. Porque el caldo de pollo va a ir hidratando Perfecto. nuestra quinoa para que, que se termine es, la cocción. Qué rico que huele, ¿verdad? El caldo de pollo. Así es. Y para los enfermitos. Perfecto, pues no. Eh. Queda, cae como anillo Oye, dedo. Suzuki, ¿nos has extrañado o no, no nos has extrañado aquí Por en Noticias Por supuesto que sí. Siempre ah, no te vale. <risa> la toxicidad empezó. ¿Qué dices que no? Oye, José Luis dice que no. Yo sé que me he extrañado después de hecho la fan de la semana pasada. Uy, esto mundial. Es que yo lo que estuvo riquísimo. ¿Y saben qué es lo mejor? Que Suzuki prepara para todos. No solamente estuvo aquí. Hoy ya veo poquito, dice José Luis. Y la gente no es vegetariana. Ah, bueno, tiene su sentido entonces. <risa> Perfecto, porque ve, se ve que este puede ser una opción también para la gente fitness y todo Así eso, es. ¿no? Corrimos, bueno. voy a poner en este caso la quinoa y después ponemos el vino. ¿Por qué? Porque ah, tiene ya. que sofreírse con okay, el aceite okay. y la mantequilla. Perfecto. Entonces, Muy la oportuna quinoa. la corrección. Muy Así oportuna. Es. Perfecto. Ahora sí, mientras nosotros vamos poniendo la quinoa, ya mismo la vamos a poner al vinito a la comida. Usted no se lo va a tomar. Y perfecto, nos vamos con José Luis. ¿Viste malo con Rosita? No, no, no. A mí me preguntaron algo que esté. Pero si puede, si puede ponerle tomate así ya gusto. No hay problema. ¿Y, ¿Y sabe qué? Por ahí no quería decir, porque no lo quiero hacer quedar mal, pero... Dilo, dilo, dilo. Pero... No, que también está mal. Que José Luis le ponía leche al minestrón. ¿Se puede no, o no? No, se puede poner leche al minestrón. Miren, miren, que no se puede. Qué picada que soy. Bueno, ahora sí, ya. Vamos a ver, ¿cuál es el siguiente paso? Te ¿Qué actualizo, tenemos por aquí? Te actualizo. Ya puse eh, la quinoa. Porque ya se redujo el alcohol, ya se evaporó el alcohol del vino. Ah, y ya. yo estaba poniendo caldo de pollo, Qué siempre rico. caliente, Qué a medida mira. de que se va reduciendo o Ajá. se va evaporando. Mire, ya, ahorita sí ya huele. Bueno. Ahorita sí ya huele. Lo que vamos a hacer es saltear nuestros hongos. Y ya, ya. los tengo caliente con aceite y mantequilla. Como una tacita de hongos puede ser, ¿no? Más o menos, sí. Ah, ah ¿ves qué dice? Huguito por ahí dice que está a dieta y dice que esto sí puede comer. Ah, me están haciendo sindicato porque no traje ninguna proteína. Este es un plato prácticamente pero vegetariano. Es que así, pero es que así también es la comida gourmet, ¿sí o no? Ah, sí. Creo yo, no, no sé, yo estoy sí, inventando. Además, en un risotto, o en Ajá. este caso un quinoto, lo que tiene que predominar es la quinoa o el arroz si fuera risotto. Ya, ¿y esto cómo lo estamos sazonando? Sal, pimienta, mantequilla con aceite de oliva, salteamos un ratito Ajá. y lo separamos porque esto es para el platado final. Ah, ya, ya, es como el toque, así como cuando uno le pone la hierbita. Exactamente. Ya. Perfecto, perfecto. Entonces, ahí vamos calentando esta parte y esto de aquí y de ahí. Cuando ya esté la quinoa, 
Para finalizar, echamos crema de leche, ¿Ya? un poco de mantequilla Ajá. y queso parmesano. Okay. Apagamos la hornilla, mezclamos y dejamos que absorba todos los sabores. Ya, y ya estaría listo para el plato. Y de ahí simplemente le ponemos el toque final, que es esta parte de aquí. Este y los frutos secos, junto ah, con ya. el cebollín para listo. adornar. Perfecto, ahí lo tenemos, listo. Usted puede hacerlo en casa también cuando quiera, si quiere hoy, de pronto el fin de semana, sorprender a la esposa también. O oh, el esposo sorprender a la esposa. O de pronto los esposos o los hijos, como bueno, ahí como usted quiera. O a los abuelitos. Ah, o a los abuelitos. También pueden eh, cambiar los hongos por carne, pollo, ah, lo bueno, que quieran. Para darle gusto a Hugo, que está reclamando que no hay proteína. Sí, sí, exactamente. Ya. <risa> ahí todos felices. Ahora sí, vamos a darle paso a los chicos que tienen mucho más. ¡Qué bien huele! Ya huele, ya Oca, huele. huele. Sí, huele riquísimo. Ya huele. ¡Ya huele! ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento, mi querido Suzuki? Sí, la parte de quinota que estamos, eh, ya se ha terminado el quinota prácticamente. ¿Qué vamos a hacer para terminarlo? Queso parmesano. Parmesano, parmesano. Me encanta el queso parmesano. ¿eh? parmesano. Mantequilla. Mantequilla. Tan tan. Crema de leche. Crema de leche. Qué rico. Buenísimo, extraordinario. Esa mezcla es importantísima y riquísima. Mezclamos y esperamos unos tres minutos a que coja el bor por la crema de leche. Okay. Y al final probamos y rectificamos sal y pimienta. ¿Qué pasa si no es crema de leche y es leche? Voy que a utilizar leche de coco. Ah, leche de coco. Leche, leche de, de coco, coco. Claro. exactamente. Yo iba a decir, que yo iba a decir leche de coco? Oye, con la mantequilla y todo, queda prácticamente como que se fuese un arroz, pero es... Como un meloso. Como un meloso. El risotto es como un meloso. Qué rico, qué rico. Qué rico. Qué rico. Oye, tengo una cosa. Y, y estos hongos hasta el momento están ahí... Ya este... están salteados y ya están listos para el momento final del emplato. Ya, y acá tienes Delicia, el, 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 el... Los frutos secos, los frutos... que es una mezcla de nueces, eh, avellanas, Ajá. marañón y maní. Marañón. Marañón. Oh, yeah. Así como el río, marañón. Oye, sí. mar. o sea, pero es verdad que parece esto un crucero que está... De cinco estrellas, ¿no? un hotel de cinco estrellas que estás que está en, en Dubái. Es bello, amigo. Es correcto, ¿no? porque sí, para comer pues, rico no se necesita eso, gastar tanto. Eso te iba a decir. Ingenioso, eso te iba a decir. Así como Roselena. Claro, claro, exactamente, que... ponerle tomate al claro, claro, pues le, le mete tomate a la sopa de queso. Ok, cuéntame una cosa. Es buenísimo y, y ¿sabes qué? Y como se puede utilizar, no necesariamente tiene... Ay, dice, ya se escucha pomposo, fantástico. No, pues con cosas que pueda conseguir sí, también. Sí, pero bueno, ¿no? Cosas que, que pueda conseguir en cualquier supermercado, en la plaza, en el mercado municipal, donde tú quieras. Pues sí, yo les tengo una recomendación para todos ustedes. En este momento es importante, donde estamos viendo cosas complicadas, pero la salud es importante también. Bueno, bueno, Lorena, miren qué rico, yo tengo que reconocer confesar que he roto mi dieta no sé que ha estado esto está espectacular, mira tiene cara de risotto, sabe a risotto pero es como el agua del chavo no es agua de risotto, no, es quinoto quinoto, quinoto con quinoa José Luis, tú cuenta que nunca te imaginaste pensé, pensé que... en mi vida nunca comer quinoa nunca, pero el día de hoy dije ¿qué es esto? tanta me... una belleza Oye, no, no sabe a quinoa y los hongos están mundiales, qué rico, parece proteína ¡Cabe, para ¡Cabe, para los frutos de la